Larkan of Scaram, channel, subscribe Jatar and subscribe Jan Markanda, Adanisham, notification, bell click Jatal, and Lapudia video link, notification, and click the archive. A Larkan of Scaram, but the first part to come down Jarino, but the Lamla stitching on a chain the Abanoka, first Lamla, a Nakanamla, and Jither Tendano, a Nangan and Naran Adumadaki, Sendre Markia, correct it. The front panel is the center of 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 the the center Attach yarn. A postra dikan or number neck and arthur, Katie cut teeth in derno, but then could up to cool river and angle mathram, Aganagine, which attach here, a langilla cut teeth earlier. Avshilata, more liki cate to it, thyke, thyche, imanonga, cut teeth earlier. The correct line which is the water and the pinnuta, a langil nadaka water, number thyke and sadana jare, the pinnuti, the cherry nakai, the under number, pinnuti, thyke and the. We run the pin, good to can the other garner said Marconda, or the changer and decide liquum other than the other character. Above Adinisham character is side to coda, Namasada, and Latin China, the Boratana Chidunduria. Dikia, the Nakura Kimbroka Namole, Loki the Tordanga, Loki the Tene, Avsani Pikia. Ready cut to the Norena, a periodi, Chay the two and Namole, Tordanganum, Avsani Pikia. A bona stitching with two bulia, and Chasham Idwale, Nakaka Tidurka. Also, the Arnachiarla, they process the ne, and the Gene, Landavar, Nulia, a round shape, and okay. Correct matter government item on the cutti durga cutti in an area apathy front side limadaka This is the same thing. 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 Powder Taikim and Amla or Cheria, Avu, Choman, Karag, Polagut, Tamadi, Lady, the Lana del Taikin and the Lonum, Manjelke, Kate Taikia, Ladam Lucina, Avu Chomana, Karaka Tamadi Tanam Korche, Kate Tana, Stitina, and Sashanoka, Idwala, Namula, E. Side of Coding, Correctate, Adjakota Taichuria, Adumbu Iduno Sandra Kit, Correct Sandra Kyokia. Carnum, a lingilla de angotum otum, tatan, sad de londe, namole, on the centra quicker, correctate. And session correctate are at Jacurthana, Albanile, Takia Nakata Kimbanyan, Purma, and Nakata Kimanangal, Same, and the Takia, Nakarnum, Kurtim, Churidarlum, Etum Pradana, Patabagam, I can another Nakanyan. When a cup of tea, a lamb of tea, a cup 
അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് തയ്ച്ചു ഇനി നമുക്ക് അത് കൂടെ ഒന്നും കൂടി ഒരു റൗണ്ടും കൂടി തയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ടും കൂടി ആ അഡ്ജ് കൂടെയുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി വൃത്തി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ അതും കൂടി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അഡ്ജ് അഡ്ജ് കൂടെ രണ്ട് റൗണ്ട് തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് പാനലിൽ നമുക്ക് നെക്ക് പിടിപ്പിക്കാം അതായത് ബാക്ക് പൈപ്പിങ് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ നെക്ക് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പലർക്കും പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് നമ്മൾ തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പൊടിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസം വരാം അതായത് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് വലുപ്പം കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ വലുപ്പം കുറയുകയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാക്ക് നെക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മാച്ച് ആവില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുക മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ മൂന്നിഞ്ച് മൂന്നരഞ്ച് താഴ്ത്തി കട്ട് ചെയ്യുക അത് ബാക്കിനൊക്കെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇറക്കം ചെയ്താൽ മതി കാരണം കുട്ടികളുടെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടര ഒക്കെ ഇറക്കം മതി രണ്ടര മൂന്നിഞ്ച് മാക്സിമം ഇറക്കമാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഇതിലൊരു നമുക്കൊരു സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാണ്ട് അപ്പോൾ ആ സിബ് എങ്ങനെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ ബാക്കിനൊക്കെ നമ്മൾ പൈപ്പിങ് പിടിപ്പിക്കണ ഇത് പിടിപ്പിക്കുക പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് എപ്പോഴും ബാക്കിനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ബാക്കിനൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും നല്ല ക്രോസ് പീസ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ബാക്കിനൊക്കെ വൃത്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുറച്ച് കുറവായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യരുത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല ക്രോസ് പീസ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ശരിക്കും വലിയ തുണി അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക ബാക്കിലേക്ക് മടക്കിയതിന് ശേഷം അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തും കൂടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയിൽ മടങ്ങിക്കോളൂ അത് അപ്പോൾ ഇനി നോക്ക് ഇനി നമ്മളിതിൽ ഉണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു പീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് മൂന്നിഞ്ച് വീതിയിലാണ് ഞാൻ ആ പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ആ പീസിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ് ഒന്ന് മടക്കിയടിക്കുക മൂന്നരുകും ഒന്ന് മടക്കിയടിക്കുക മൂന്നരുകൊന്ന് ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് തയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് മടക്കി തയ്ച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇത് ഇതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോലെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതാണ് ആ മാർക്കിങ് ആണ് ഞാൻ ഇതിവിടെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കറക്റ്റ് തെളിയില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ തോന്നിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പേപ്പറിൽ ഒന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് സംശയമുള്ളവർ ഒന്ന് ബാക്കിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെയാന്ന് കറക്റ്റ് നമുക്ക് സിബിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു വി ഷേപ്പിലാണ് നമ്മളിത് തയ്ക്കണത് ആ എൻഡ് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതും ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് സെൻട്രൽ ലൈൻ പിടിക്കണം നമ്മൾ ബാക്ക് പീസിൻ്റെയും അതുപോലെ ഈ പീസിൻ്റെയും കറക്റ്റ് സെൻട്രൽ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് തയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സിബ് വെക്കണത് ചെരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടും കറക്റ്റായി മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇതിന് ശേഷം ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക 
കാരണം ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങി പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് സെയിം കളർ തുണിയായതുകൊണ്ട് സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചൊന്ന് പിൻ ചെയ്യുക പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നോക്കുക ആ നമ്മൾ ആ തയ്ച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗം അരികെ മുകളിലേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പുറവശത്താണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഉള്ളിൽ നിന്നല്ല നമ്മൾ വെക്കണത് ബാക്ക് പീസിൻ്റെ പുറത്ത് പുറം സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിത് വെച്ച് തയ്ക്കണത് കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടും ചെരിച്ചൊരു വി ഷേപ്പിൽ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ നല്ല ഒരു മൊന്നയായിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പിൽ ഓക്കെ ഇത് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നേരെ നടുക്ക് കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അറ്റം വരെ അറ്റത്തെ നൂല് കട്ടാവാത്ത തരത്തിൽ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് നൂലിലേക്ക് എത്താത്ത് അതുവരെ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും മടങ്ങുള്ളോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലാക്കറ്റിലും ഇതിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നേരെ തിരിച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അഡ്ജ കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം എപ്പോഴും കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ കറക്റ്റ് അഡ്ജ കൂടെ തയ്ച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വരുമ്പോഴും നമ്മൾ അവിടെ ഒരു രണ്ടാമത് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് വിട്ട് പോരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നാല് പ്രാവശ്യം സിബ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ തുണി വലിയും അത് അങ്ങനെ ഊരി പോരും അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് നമുക്ക് സൈസും അഡ്ജും ഒക്കെ കറക്റ്റാണ് ഇനി നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ അഡ്ജ് കൂടെ കറക്റ്റ് ഈ അഡ്ജ് കൂടെ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ആ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വളരെ സേഫ്റ്റിയാണ് അത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഭാഗം അങ്ങനെ അത് അഴിഞ്ഞു പോരും കാരണം അവിടെ ചെറിയൊരു അഡ്ജാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ചെറിയൊരു അഡ്ജിലാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് രണ്ടാമത് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ പീസ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതുപോലെ രണ്ടാമത് ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക എപ്പോഴും അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളിത് കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കി ഇതൊരു ഉണ്ട് സിബ് ഇതുപോലെ വെക്കുക കാരണം ആ ജോയിൻറ്റ് നോക്കുക നെക്കിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഇത്ര ഇത് താഴ്ത്തിയിട്ട് വേണം വെക്കാൻ ഞാൻ ഇതിൽ പിടിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ അത് താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് നോക്കുക ഇതിന് നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ഫൂട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ പൈപ്പിംഗ് ഫൂട്ട് ഇട്ടാൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ സാധാരണ വലിയ ഫൂട്ട് ഇട്ടിട്ട് തയ്ക്കരുത് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര കറക്റ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ ആ സിബിൻ്റെ ആ പല്ല് മറിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വേണം നമ്മൾ തുണി പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്ക്കുമ്പോൾ സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു പണി തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സിബ് അറ്റാച്ചിങ് എന്ന പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സിബ് കാണാം പിന്നെ ബാക്കിലേക്ക് നമുക്ക് സിബ് കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള സിബ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം കാരണം നമുക്ക് സിബിന്റെ ആ പല്ല് മാത്രം ആണ് കാണുള്ളൂ അത് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സിബ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആണ് നമ്മൾ ഈ ബാക്കിനൊക്കെ തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുക സാധാരണ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ രണ്ട് പീസും തമ്മിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ മടക്കി തയ്ക്കുക ഷോൾഡർ 
ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക എപ്പോഴും ഷോൾഡർ നമ്മൾ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക രണ്ട് ഷോൾഡറും നമ്മളിപ്പോൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ആ ബാക്ക് എനക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സിപ്പിൻ്റെ തല നിൽക്കുന്നതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കി നമുക്ക് ഈ സിബിൻ്റെ തല എന്നെ മറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് തയ്ക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മേല് കൊണ്ട് കോറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അത് മറയുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കുക ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ബാക്കിനൊക്കെ തയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ നെക്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ആ ബാക്കിൽ നെക്കിന് വയ്ക്കുന്ന പട്ടി ആദ്യം തന്നെ വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പീസ് വെച്ച് തയ്ക്കാൻ അപ്പോഴാണ് നമുക്കിതിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡും കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ അവിടെ ലോക്ക് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുക സ്റ്റിച്ചിങ് നമ്മുടെ സിബ് അറ്റാച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു കറക്റ്റായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം സ്ലീവിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ പട്ടി പിടിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക സ്ലീവിൽ എങ്ങനെയാണ് പട്ടി പിടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഇത് സ്ലീവിൻ്റെ ഉൾഭാഗമാണ് ഉള്ളിൽ ഇത് വെച്ച് ഇതുപോലെ വെച്ച് തയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പുറവശത്തേക്ക് മടക്കുക ഇത് ഞാൻ മുൻപ് പല വീഡിയോയിലും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന പലരും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മടക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ എഡ്ജ് കൂടെ ഒന്ന് തയ്ക്കുക തയ്ച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നേരം മടക്കി തിരിച്ച് തയ്ക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റേ സ്ലീവും ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് പണി അപ്പൊ നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ മുൻപേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ ആം ഹോള് നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ സമയത്താണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്ററും അതുപോലെ ഷോൾഡറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് തയ്ക്കുക അതുപോലെ നോക്കുക ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക നമുക്ക് സ്ലീവിന് നീള വ്യത്യാസം ഒന്നും വരുന്നില്ല കറക്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കണത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ തയ്ക്കാൻ കിട്ടും ഒരു വ്യത്യാസവും വരില്ല നമ്മൾ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നോക്കുക പത്തിഞ്ച് നമുക്ക് സ്ലിറ്റ് ലെങ്ത്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ ആ രീതി അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് സൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ തയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ മുക്കാലിഞ്ചാണ് ഇതിൽ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല നമ്മൾ മുക്കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിൽ തയ്ച്ചു പോരുക അപ്പോൾ 
അത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആകും പക്ഷേ നമ്മളിത് ഓൾറെഡി മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് തയ്യെടുത്തുമ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ സ്ലിറ്റ് വരെ നമ്മൾ തയ്ച്ച് അത് അവിടെ ലോക്ക് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ആ സ്ലിറ്റിൽ വെക്കുന്ന ലേസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യലാണ് അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിരുന്നാലും ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം ആ സ്ലിറ്റ് ജോയിൻറ്റിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏത് പീസിനാണോ എവിടെയാണോ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ പീസിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവിടെ കറക്റ്റ് ആ ജോയിൻറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ആ പീസ് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആ പീസ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ കൊണ്ട് തിരിച്ച് മടക്കുക നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആ ജോയിൻറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തിരിച്ച് മടക്കുക എന്നിട്ട് അതിനിങ്ങനെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കുക മടക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആവശ്യമുള്ള വീതി ആ വീതിയിലേക്ക് മടക്കുക ഇതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആവശ്യമുള്ള വീതിയാണ് ആ വീതിയിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ തയ്ച്ച് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കി പിടിച്ചു കൊടുത്ത് ഇത് തയ്ച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക നല്ലൊരു പണിയാണല്ലോ അതൊന്ന് ഫുൾ റൗണ്ട് അടിക്കണം എപ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ എഡ്ജ് കൂടെ ഒന്നുകൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കുക അത് കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ താഴത്ത് നിന്ന് തയ്ച്ചു പോയി മറ്റേ നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്ത് ചെയ്ത് തയ്ച്ചു വരിക ശ്രദ്ധിക്കുക ഉൾഭാഗത്ത് നിന്ന് വെച്ച് തയ്ക്കുക ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ആ കട്ടിൽ കട്ടിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കുക അപ്പം ഇത് നോക്കുക കറക്റ്റ് ആ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പൊടിക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കുക ലൈസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ തയ്ച്ച് പോരുക നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് മടക്കി നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള വീതിക്ക് ആക്കി തയ്ക്കുക ഈ തല വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ മടക്കിയതിന് ശേഷം തിരിച്ച് മടക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ലേസ് പെട്ടി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ മറ്റേ സൈഡ് 
ബാക്ക് പീസിന് നമ്മൾ സാധാരണ സ്ലിറ്റ് തയ്ക്കുന്ന പോലെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് തയ്ച്ച് തുടങ്ങുക തയ്ച്ച് തുടങ്ങി ഫുൾ റൗണ്ട് അടിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക താഴത്തെ തറമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് മടക്കി കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഇത് പോലെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഫുൾ റൗണ്ട് അടിച്ച് തീർക്കുക അപ്പൊ ഇത് തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പണി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് ബട്ടൺ വെക്കുക എന്നുള്ളൊരു പണി കൂടി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ ഇടുന്നതാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമായിട്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കുർത്തി ഒക്കെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ഞാൻ ഇനിയും ഫ്രോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗൗണൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്